ഇത് അയാൾ തന്നെയാണല്ലോ ഇയാൾ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു ഇതിൽ എന്തോ വശപ്പിശ കൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ സത്യവതിയുടെ കോളിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യും തീരുമാനം അനുകൂലമായിരിക്കണം പക്ഷേ അതധികം വൈകരുത് ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുറത്തേക്ക് എന്തിനാ പോയത് എന്താടി എനിക്ക് വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടെ പുറത്തൊരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അതാരാ പുറത്ത് ആരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പുറത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നത് അമ്മയല്ല എന്ന് എന്നോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കണ്ട അമ്മ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ അയാൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ഓ അയാളോ അയാൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല ഇവിടുന്ന് രണ്ടു വീട് അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്തോ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ എന്തോ കല്യാണക്കാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു വീട് അപ്പുറത്തുള്ളവരുടെ കല്യാണക്കാരിയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നത് നിനക്കെന്താടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസം ആയില്ലേ വിശ്വാസം ആയില്ലെങ്കിലേ നീ അയാളോട് ചോദിക്കും അതേ നിന്റെ ക്രോസ് വിസ്താരമൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട കേട്ടല്ലോ പണമല്ലേ സംഘടിപ്പിക്കണ്ടേ സംഘടിപ്പിച്ചോണ്ട് വരാം ആ ശരി പെട്ടെന്ന് എത്താം ണ്ണിയാണല്ലോ ഹലോ ആ ബുഹുദിനുണ്ണി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വരുവാ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കാശെന്ന് കേട്ടാ ഇങ്ങനെ ആർത്തി പിടിച്ച മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്തായാലും ഇത്തവണ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ബുഹുദിനുണ്ണിയെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയം എവിടെയാണെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടും എന്താ പേര് അനന്ത നാരായണൻ അനന്ത നാരായണൻ പേര് കേട്ടപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ അത് നല്ല ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും വീടുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കണ്ടു പരിചയം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വീടുമായി എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടി എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നേ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനാ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മക്കുറവ് വന്നാലെങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടിയെ ഒറ്റത്തവണയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ 
എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ മുമ്പ് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എങ്ങനെ പരിചയം സത്യമംഗലത്ത് സത്യവതിയുടെ മകൾ മൃദുലയല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാം അറിയാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ അറിയാല്ലേ കുട്ടി എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ ആ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പൊട്ടനെ പോലെ സംസാരിച്ചത് എന്നെ അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ഒളിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ആ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയണോ അറിയണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്റെ അമ്മ എന്തിനാണ് കാറിൽ കയറി വന്നത് ഇന്നും നിങ്ങൾ സത്യമംഗലത്ത് എന്റെ അമ്മയെ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ട് പോയില്ലേ അതെന്തിനാ നിങ്ങളും എന്റെ അമ്മയും തമ്മില് എന്ത് രഹസ്യ ബന്ധം ഉള്ളത് എല്ലാം എനിക്കറിയണം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു തീർന്നോ മറുപടി ഒരു ചോദ്യമല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം എന്റെ അമ്മയും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താണ് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവരം അറിയും സത്യമംഗലത്തുകാരുടെ വിശ്വരൂപം നിങ്ങൾ കാണും സത്യമംഗലത്തുകാരുടെ വിശ്വരൂപം എന്നോളം കണ്ടവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല സത്യമംഗലത്തുകാരെ അറിയുന്നൊരാളെന്ന നിലയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സത്യവതിയുടെ മകൾ ഇത്രയും അഹങ്കരിക്കരുത് അഹങ്കരിച്ചാൽ നിലംപതിക്കാൻ ഒറ്റ നിമിഷം മതി നിന്നെ പോലുള്ള അഹങ്കാരികളോട് സംസാരിച്ച സമയം കളയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല നീ എന്നോട് ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിന്റെ അമ്മയോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി അനന്ത നാരായണൻ ആരാണെന്നുള്ള ഉത്തരം നിനക്ക് കിട്ടും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാലോ എന്നെ കൊണ്ട് അധികം ചോദിപ്പിക്കാതെ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതാ നല്ലത് ചേടാ ഞാനെന്തോ തുറന്നു പറയാനാ നീ അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യങ്ങളും എനിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ അറിയാത്ത രഹസ്യം അമ്മയ്ക്കില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ മനസ്സിൽ വെക്കാതെ പറയാ ആരാ അനന്ത നാരായണൻ അയാൾ ഈ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അമ്മയോട്ട് സംസാരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അമ്മ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വീടിന് അപ്പുറത്തുള്ള കല്യാണ കാര്യമൊന്ന് അനന്ത നാരായണൻ ആരാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിനക്കെന്തോ തകരാറ് പറ്റിയെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ പറ്റിയാ നീ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല അമ്മേ എന്റെ അടുത്ത് നാടകമൊന്നും വേണ്ട അനന്ത നാരായണനോ അമ്മയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് തെളിയിക്കും അതിനുള്ള രേഖകൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് രേഖയാ ഉള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്ക് ഞാൻ അപ്പ മറുപടി പറയാം ഇതെന്താണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാവോ ആ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാന ഇതാണ് അമ്മയുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മുഖദനുണിക്ക് കൊടുക്കാൻ പണം എടുക്കാൻ ബാങ്കിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ എടുപ്പിച്ചതാ ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൊണ്ടാണോ നീ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നത് ഈ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്ഥിരമായി പോകുന്നുണ്ട് മാസാ മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഈ വീട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ അമ്മ ആർക്കാ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ പണം കൊടുക്കുന്നത് അനന്ത നാരായണനല്ലേ എന്തിനാ അമ്മ എങ്ങനെ പണം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയണം അമ്മ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നീ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടെ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്ക് അമ്മേ ഇനി ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതാ നല്ലത് ഈ വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും എന്നെക്കാൾ നന്നായി അയാൾക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടേ നീ അറിയണ്ട നീ അറിയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ പറയേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ഇതിലില്ല അപ്പൊ അമ്മ പറയില്ല പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല നീ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മേലെ എന്നെ മുന്നിൽ വന്നേക്കരുത് നീ നിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാ മതി എന്റെ ജീവിതം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം അവളുടെ അനന്ത നാ
അപ്പോൾ സത്യവതി നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അമ്മ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ രഹസ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അതല്ലേ ശരി ഈ ചോദ്യം നീ അമ്മയോട് ചോദിച്ചില്ലേ അമ്മയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതുവരെ ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ലാത്തതായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കില്ല നിന്നോട് അമ്മ പറയാൻ മറന്നുപോയത് എന്നെ കൂടാതെ ഒരാളിന്റെ കാര്യം കൂടി അമ്മ നിന്നോട് പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാര് നിങ്ങളെ കൂടാതെ വേറൊരാൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുക നിങ്ങളെ കൂടാതെ വേറൊരാൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാ സത്യവതി ഒരിക്കലും നിന്നോടത് പറയില്ല പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ആ കഥയ്ക്കും നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ കെടാതെ കത്തുന്ന പ്രതികാരത്തിനും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് മണിമംഗളത്തെയും കണിമംഗളത്തെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് നിന്റെ അമ്മ സന്തോഷിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നീ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വ്യക്തമായൊരു കാരണം അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയില്ല ഒരു മകളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അതായിരിക്കാം സത്യവതി ഒന്നും പറയാൻ കൂട്ടാകാതിരുന്നത് പ്ലീസ് എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ കഥ കുറച്ച് പഴയതാ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വർണ്ണച്ചിറകുള്ള പൂമ്പാറ്റുകളായി വന്ന നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതമരളിയ കലാലയ മണ്ണിലെ ആ ദിവസം നവാഗതരായി വന്ന മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നീലാംബരി കനകദുർഗ സത്യവതി മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നു ഒരേ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളും അതേ കലാലയത്തിൽ സീനിയർ മോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ആ മൂന്ന് യുവാക്കൾ മണിമംഗലത്ത് ചന്ദ്രകുമാർ കണിമംഗലത്ത് ബാലേന്ദ്രക്കുറുപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രനായിരുന്നു കോളേജിലെ ഹീറോ ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും പൊളിറ്റിക്സിലുമെല്ലാം അവനെ ജയിക്കാൻ മറ്റൊരാളും ആ കോളേജിൽ ഇല്ലായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ ഹീറോയുടെ മറ്റു പെൺകുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്കും പ്രണയമുണ്ടായി ആ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്നറിയോ നിന്റെ അമ്മ സത്യവതി ആ പ്രണയം വൺ വേ ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു ചന്ദ്രനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളോടെല്ലാം അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമായിരുന്നു പകയായിരുന്നു തൻ്റെ ആങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സത്യവതിയുടെ പ്രണയം കനകദുർഗ മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ സഹോദരനെ സത്യവതിക്ക് തന്നെ നൽകുമെന്ന് കനകദുർഗ ഒരു വാക്കും കൊടുത്തു എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നീലാംബരി ആ പ്രേമബന്ധത്തിൽ നിന്നും അവരെ പിന്മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ടുമായില്ല കനകദുർഗയുടെ വാക്കും തെറ്റി ഒടുവിൽ ആ പ്രേമം പൊളിക്കാൻ നിന്റെ അമ്മ ഒരു പുതിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തി അവനെ ഉപയോഗിച്ച് നീലാംബരിയുടെ മാനം നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സത്യവതിയുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ആ പുതിയ സുഹൃത്ത് നിന്റെ അമ്മയെ ചതിച്ചു സത്യവതി നീലാംബരിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കെണിയിൽ സത്യവതി തന്നെ വീണു ആ ചതിയുടെ ബാക്കിപത്രമാണ് എനിക്കും നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള നീ തേടി നടക്കുന്ന ആ രഹസ്യം കോളേജ് പഠനകാലത്ത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ ചതിയിൽ ആരും അറിയാതെ പിറന്ന ആ കുഞ്ഞ് അതെ രഹസ്യമായി എവിടെയെങ്കിലും വളർത്താൻ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞാണ് നിന്റെ അമ്മ നിന്നോട് പറയാതെ ഒളിച്ചു വെച്ച ആ രഹസ്യം ആ രഹസ്യമാണ് ഇന്നും എന്നോടൊപ്പം അനാഥ ധർമ്മാശ്രമത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി ആ 
കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ് നിന്റെ അമ്മ മുടങ്ങാതെ മാസം തോറും പണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് മണിമംഗലത്തോടും കണിമംഗലത്തോടും അമ്മ നടത്തുന്ന കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ശക്തമായ കാരണം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞാനിതെല്ലാം അറിഞ്ഞെന്ന് കരുതി അമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ വീർപ്പ് മുട്ടണ്ട അമ്മ ഇനി എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്നും അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചതിക്ക് ഞാൻ പകരം വീട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അമ്മ ഇനിയും എന്നെ ഒന്നും ഒളിക്കണ്ട ചതിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയെ അനന്തനാരായണനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നീട് അമ്മ എന്റെ അച്ഛനെ വിവാഹം ചെയ്ത കഥയും അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ബാക്കി കഥ തുറന്നു പറയണം ആരാ അമ്മ ചതിച്ച ആ സുഹൃത്ത് എനിക്കല്ല അറിയണം മോളെ അനന്തനാരായണൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവന് സത്യമല്ല അപ്പോ അനന്തനാരായണൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് അസത്യം നിന്നോട് അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ പകുതി മാത്രമാണ് സത്യം ബാക്കി മുഴുവൻ കള്ളവാ കള്ളു ആ മോളെ നീ അയാളുമായിട്ട് അധികം ചങ്ങാത്തൊന്നും കൂടണ്ട അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചായ്വ് മണിമംഗലത്തോടാ അത് മറന്നുകൊണ്ട് നീ അയാളോട് ഒന്നും തുറന്നു പറയരുത് അത് നിനക്ക് തന്നെ വിനയാകും അമ്മ എന്തിനമ്മേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിനല്ല അമ്മ ഉത്തരം പറയുന്നത് നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം തരാൻ എനിക്കിപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഉള്ള സത്യം സ്വന്തം മകളോടെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് നീ അറിഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും വിട്ടു പറയില്ലെന്ന് അമ്മ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാ അല്ലേ അമ്മേ അനാഥാശ്രമത്തിൽ പോയി ആ കുട്ടിയെ കാണാനേ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ നിമിഷം മതി വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിൽ നീ തലയിടരുത് ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നോട് പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ ആവശ്യവുമായി ഇനി നീ അനന്തനാരായണനെ കാണാൻ പോകുന്നത് വെറുതെയാ അത് നടക്കില്ല നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ നീ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ അതിനുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് നീ സ്വയം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോണം അമ്മ എന്തോ ഭയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും അനന്തനാരായണനും പറഞ്ഞ കഥകൾ കൂടാതെ വേറെന്തെങ്കിലും കഥയുണ്ടാകും ഇവർക്കിടയിൽ എന്തായാലും ഇതിലെ കല്ലും നെല്ലും വേർതിരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ കൂടപ്പറമ്പിനെ കാണണം ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണം എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ വരും അതിന് നീ എങ്ങോട്ടും വരണ്ട നിന്നെ കാണാൻ അവൻ വരും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഹലോ ഹലോ Excuse me, 